Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son günlerde çok fazla konuşulan bizlerin de bizlerin de birkaç defa e, analizini içeriğini yaptı. <gülüyor> Sasa hakkında konuşacağız. Bugün Sasa'da özellikle orada ekran resminde tabnayı da gördüğünüz üzere resmen bir birinci dünya savaşı gibi bir gün yaşandı. Öncelikle hem ondan bahsedeceğiz hem teknik taraftan bahsedeceğiz hem de Sasa ile ilgili bir tane güzel bir pozitif haber var. Bir şirket kurulumu var Sasa tarafında. Onlardan sizlere tek tek bahsedeceğim. Ama bugün benim gördüğüm tamamıyla o ekran resminde gördüğünüz yani muhteşem bir gün diyebilirdim sabah ilk 5-10 dakikasında direkt. Onu da bugün gördükten sonra dedim ki bu akşam bu içeriği yapayım. Sasa yatırımcısı sever. Tabii ki Sasa e, ciddi 20 milyar dolar civarında yatırım yapan, yapacak olan. Şubat ayında işte bu yatırımın temeli atılıyor. PTA tesisi Haziran 2. çeyrek, 3. çeyrek gibi devreye alınıyor gibi gibi yatırımlar olmuş olmasına rağmen bugün farklı bir noktadan bakacağız Sasa'ya. Şimdi dostlar haydi gelin önce bir teknikle başlayalım. Amerikan borsaları ve Borsa İstanbul tek uygulamada. Borsa İstanbul'da yıl sonuna kadar komisyonsuz işlem için hemen Midas yatırım hesabını aç. Evet, tekniğe baktığımız vakit değerli dostlar şimdi Sasa bugün 123 ile açtı. Birinci Dünya Savaşı'nı birazdan göstereceğim merak etmeyin. 123 ile açtı. Burada bir savaş oldu. Ardından günü 149 tavanla kapattı. Özellikle denge işlem hacmine bakarsak 144 görünüyor. Yani bu seviyeler akümüle olabilir buralarda onu söyleyelim. Özellikle e hızlı bir şekilde 160'ların üstüne atması gerekiyor ki tekrar bir yükseliş trendi bekleyelim. Buralarda git gel yaparak yoluna da devam edilir. Belli bir sürede dinlenebilir. Bize onu gösteriyor özellikle. Onu söyleyeyim sizlere. Şimdi önünde iyi dirençler var. 155 160 60 arası direnç özellikle 160'ın üstüne tutunması lazım. Şu bizim 159 görünüyor. 159'un üstü ve altı olarak bakabiliriz. Üstüne atarsa rahatlar bilginiz olsun. E, aşağıda bir 115 desteği demiştik biz ne zaman bunun e, içeriğini yapmıştık birkaç gün önce yaptığımızda. Oralara kadar gelmese de ana nokta 133-145 arasında böyle bir akümülü olacağını oralardan tepkiler beklediğimizi söylemiştik. Sarktı ve yukarıya yönlü sert bir tepki aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Alsat tarafı alsat algoritmamız tarafında da hala bir sat sinyali oluşmadı. Ee, bu sat sinyalinin destek noktası üstüne çıkacağı yerde 166'lar görünüyor. Yani biz öncelikle şöyle bir 159'un üstünü bekliyoruz. İsteriz. 159'un üstünde olmasına arzu ederiz. Destek olarak sorarsanız da 140 ardından 100 seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor. 115'te Fibonacci tarafında destek olarak bizlerin karşısında arkadaşlar ve denge işlem noktası en fazla yani alım satımın olduğu seviyede 144 lira seviyesi 144 lira seviyelerinde dengelenebilir bilginiz olsun 159 160'ın üstüne atarsa da tekrar yukarı yönlü hareketler hızlanabilir izleyeceğiz göreceğiz bugünkü şu şirket haberinden de sizlere bir bahsedeyim değerli arkadaşlar Evet burada Baktığınız vakit ne diyor? Şirketimiz önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında yapacağı yatırımlara, kurabileceği ortaklıklara ait işlemlerin bu çerçevede küresel kredi sermaye, kredi ve sermaye piyasalarında yapılabilecek işlemlerin daha etkin yürütülebilmesini sağlamak amacıyla sermayesinin tamamı Sasa Polyester AŞ Sanayi'ye ait ve yönetimi Sasa Polyester Sanayi'ye sanayide olan 20 milyon TL sermaye ile Sasa Uluslararası Finansal Yatırım Anonim Şirketi kuruldu. Bugünün haberi bu. Yani Sasa Uluslararası Finansal Yatırım Şirketi'ni kurarak yurt dışından da yapacağı yatırımlarda e, kredi bulma anlamında bu noktayı kullanacağını bizlere söylüyor. Yönetim planına göre söz konusu şirket yurt içinde ve dışında iştirak, iştirakler ve bağlı ortaklıklar edinilebilecek. Ama her halükarda sermayesinin çoğunluğu ve yönetim kontrolü Sasa Polyester'de olacak. Bence burada Sasa ile ilgili bir ortaklık e, belli bir yüzde işte yönetimin yönetim hakkı Sasa Polyester'de olacak şekilde yatırımcılar dahil edilebilir gibi sanki ben öyle anladım. Hayırlı olsun bu da. Şimdi gelelim Sasa Polyester'de çok merak edip belki de ettiğiniz birinci dünya savaşı. Haydi gelin bir de ona bakalım. Evet. Şimdi Sasa bugün nasıl kapattı? 6613 tane emirle 1.1 milyon lotla tavanda kapattı. Güçlü bir tavan mı? Evet güçlü bir tavan. Yarın da bu haberin etkisiyle tekrar tavan gelebilir mi? Gelebilir. Gelirse 160'ın üstüne atar. Daha da rahatlar kağıt. Tamam. 
Bakın bugün 123'e kadar sarkan taban nasıl kadar sarkan. Bakın ara kademeler bomboş. Öyle bir alım geldi ki bir anda. Yani tokat gibi bir alım geldi. Ee, şeyde de tam yılda göreceğiniz üzere bir Yeniçeri askeri koydum onu. Osmanlı tokatı desek geridir. Neyse 149.4'te de bugün kapattı. Kapanışa bir 3 milyon lot kadar da lot satışı geldi. Şimdi. Evet Osmanlı tokatı burada. Veya, veya 1. Dünya Savaşı burada. Bakın. Bank of America bizim kanalımızdaki tabiriyle tilki yatırım. Esprili olarak biz bunu söyleriz. Espri amaçlı söylüyoruz. E, tilki yatırım tam tabandan 122 liradan 1.4 milyon notu sabah direkt yani açılışta sattı. Açılışta oraya girmiş oradan satıyor tabanı. Bunu sattı fakat Osmanlı yatırım tarafında satışın gelmesinden sonra hızlı bir şekilde direkt 135'lerden 100, 135, 140 oralardan alınmaya başladı. 1.2 milyon not kadar. Yani direkt buradaki taban Bank of America'nın elindeki tabana sattığı mal boşa gitti. Yani 1. Dünya Savaşı aslında burada buydu. Gün içinde garanti de ciddi bir şekilde alıma geldi. Yatırım finansman ardından geldi. Yani burada kısacası Bank of America tabandan bugün malı çok ciddi şekilde sattı. E artık bu da onların bugünkü kaybı diyebiliriz. E Bank of America genelde bu tarz kayıplardan sonra geliyor yine almaya çalışıyor. Tavana emir giriyor. Bir şeyler yapıyor edindiğimiz tecrübelere binaen. Dikkat etmekte fayda var. Pozitif anlamda bir şeyler de olabilir tabi benim bu tahtadaki tecrübeye binaen hissedeki tecrübeye binaen. Yani Bank of America'nın bugün direkt tabana 1.5 milyon notaya kadar e, lotu satışa koyması sabah açılışta direkt tabana bir daha sürmek istemesi ardından Osmanlı yatırımından gelen alım hamlesiyle taban falan kalmadı bozuldu hisse tavana gitti Bank of America'nın elinde e, mal ne kadar kaldı şöyle bir ilk bir aylık şöyle bir bakarsak herhangi bir malzeme görünüyor mu 21'inden şöyle bir bakalım. Herhangi bir şey şimdilik Bankof'un elinde görünmüyor. Zaten son bugün değil de bundan önceki iki tabanda da QNB gelip almıştı. QNB ve Osmanlı yatırım tarafında alımlar e, ciddi şekilde olunca tabanda bozuldu. Bankof'un elindeki malı da bugün Osmanlı yatırımdan artık yatırımcılar kimse bilmiyorum. Osmanlı yatırımdan birileri de aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Tamamıyla bir birinci dünya savaşıydı. İsteyen meydan muharebesi der. Ben biraz daha ilgi çekici olsun diye o şekilde bir tabir kullandım. Herhangi bir mantık yok orada. Sadece ilgi çeksin ve olanı göstermeye çalıştık. Sonuç bu. Yani öncelikle Sasa'nın 160 liraların üstüne hızlıca atması lazım kendini. Atabilirse rahatlar. 144 lira seviyeleri denge işlem noktaları. 144 seviyelerinde yataya bağlayabilir. Bağlarsa normal karşılarız. Ee, var olan yeni bir şirket kurulumu 20 milyon lira sermaye ile bir şirket kurdular yatırım e, şirketi bununla bunun buranın üstünden bence Sasa'nın yatırımlarını ortak bir ya yurt dışı sermayeden ortak birileri alınacak gibi ben anladım bir zaman içinde göreceğiz izleyeceğiz ve de bugün Bank of America'nın elindeki bir buçuk milyon notu tabana koyması adeta tenisin tabana koyan deyip oradan alınarak tavana gitti kağıt durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.